நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஷோ எங்கேயும் சமையல் வித் மீ கார்த்திக் நம்ம நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் நாலு செக்மெண்ட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் எங்கள் வீட்டு சமையல் இல்லத்தரசிகள் சமைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க டேலண்ட் என்ன அப்படின்றதையும் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது சமையல் டாட் காம் வெளியூர்லேருந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாதவங்க அப்புறம் நம்ம ஷோக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதவங்க லெட்டர் மூலிமா இல்லைனா மெயில் மூலிமாவோ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு அதை அனுப்பிச்சாங்கன்னா நாங்கள் அதை சமைச்சு காட்டுவோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஃப் சாய்ஸ் பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஹோட்டல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெஃப் வந்து பயங்கரமாக சமைப்பார் அதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் சமைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்கிறது தான் நம்ம செஃப் சாய்ஸ் அடுத்தது பாட்டி வைத்தியம் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன சில டிப்ஸை வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணல பட் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணால் பயங்கர ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பாட்டி வைத்தியம் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே பார்க்க போகிறோம் நம்ம செக்மெண்ட்டில் தானே நம்ம ஷோக்களை போகலாம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களாம்மா உங்கள் பேர் அமுதா அமுதா பாக்ஸிங் ஏதாவது போனீங்களா சின்ன வயசுல இல்ல இல்ல எதுவும் பண்ணல இல்ல ஸ்டோக் வச்ச மாதிரி திரும்பினீங்களா அதான் பக்கன் ஆயிடுச்சு சோ உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க அமுதா அமுதா இல்ல தெரிசியா இருக்கீங்க நான் டியூட்டில இருந்தேன் டியூட்டில இருந்தீங்களா ஊட்டியா டியூட்டியா டியூட்டி டியூட்டி என்ன டியூட்டி நான் வந்து ஒரு கார்மெண்ட்ஸ்ல செக்கிங் ஆர் கார்மெண்ட்ஸ்ல செக்கிங் ஆர் பீங்க செக்கர் கார்மெண்ட்ஸ்ல செக்கிங்னா என்ன பண்ணுவாங்க என்ன வேலை அது எல்லாம் கார்மெண்ட்ஸ்ல வந்து பட்டன் எல்லாம் கரெக்ட் ஆகுதா நல்லா ஃபுல் மெஷர்மென்ட் எடுக்கணும் மெஷர்மென்ட் எடுக்கணும் டைலர் டைலர் கிடையாது செக்கிங் செக்கிங் அளவு எடுத்து தைக்கிறது தாங்க டைலர் அளவு எடுத்து தைக்கிறது டைலருங்க ஆ பாத்தீங்களா நீங்க சொல்றீங்க அது வந்து நாங்க எங்க கிட்ட வரும்போது நாங்க பாக்குறது மெஷர்மென்ட் எல்லாம் பார்த்து செக்கிங் பாக்குறது செக்கர் ஓ அவங்க கரெக்ட்டா அளவு எடுத்துறானுங்களா அவங்க கரெக்ட்டா தச்சிருக்காங்களா கரெக்ட்டா தச்சிராங்களா நீங்க நீங்க இன்னொரு நாங்க மெஷர்மென்ட் எடுத்து கரெக்ட்டா இல்லன்னா ரிட்டர்ன் கொடுத்து திரும்பி திரும்பி அதை ஆல்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஆல்ட் பண்ணுங்க அவங்க பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணுவாங்க அது எப்படி சொல்லுவீங்க போய்ட்டு அவங்க நாங்க கிட்ட போய் நின்னு இதெல்லாம் பிரிச்சிட்டு கரெக்ட் பண்ணி கொடுங்க இதே மாதிரி சொல்லுவீங்களா ஏங்க அத பாருங்க நீங்க வந்து முப்பத் இந்த அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வெஸ்டிங் ஓ அப்படியே ஒழுங்கா தேங்க அப்படிங்க வரீங்களா ஏன் கேக்குறானா சில பேர் எல்லாம் சம கோவக்காரங்களா இருப்பாங்க சூப்பர்வைசர் பதவி குத்தாலே அவ என்ன பண்றேனே தெரியாது கிளாஸ் லீடர் மாதிரி தூக்கி அடிப்பாங்க பேர் எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க நீங்க எப்படி பேர் பண்ணுவீங்க இல்ல இல்ல நாங்க போய் லைன்ல போய் சொல்லுங்க லைன்ல போய் நீங்களே லைன்ல சொல்லுங்க இதே மாதிரியா வந்திருக்கே அது தப்பு இல்லையா அப்படி நான் கரெக்ட் பண்ணி நம்ம பைசா லாஸ் ஆயிடும் இல்லையா அவங்க <laughs> 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 ஓ நீங்க சொல்றது வந்து இந்த கட் அளவு எடுத்து கட்டிங் பண்ணி கட் பண்ணிட்டு அது நீங்க பாப்பீங்க அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் ஒன்னு தைப்பாங்க தச்சி எங்க கிட்ட கொடுப்போம் நாங்க சாம்பிள் பாப்போம் அது ஓகே பண்ண பறந்த அது ஓகே அதுக்கு அப்புறம் தான் அது 100 சட்டோ 1000 சட்டோ அங்க தைப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் தைக்கிறது 1000 2000 அப்படி பார்த்தா 1000 சட்டை தைக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் 1 1/2 வாரம் ஆகும் இல்லையா அப்ப நீங்க அளவு ஒரு தடவை தான் பாப்பீங்களா சென்ட்ரல்ல பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன பார்க்கணும் அதான் அளவு எடுத்து ஒன்னு சொல்றீங்க இந்த கூட மிஸ் ஆயிடும் ஓ அது கூட மிஸ் ஆயிடும் ஆமா போங்க <laughs> 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 எப்படி உங்க மர்மம் எப்படி அது சொல்லுங்க தங்கமானவங்க தங்கமானவங்க அப்புறம் எதுமே எதுத்து பேச மாட்டாங்க எதுத்து பேசலனா உங்க எல்லாம் வந்து தங்கமானவங்க அப்படி கிடையாது எது சொன்னாலும் அது வந்து சாட்சி பாதி எப்படி பேசுது தெரியுமா ஐடி அப்படி நீங்க தான எது சொன்னாலும் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி அப்ப கோமா நடந்துக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி மாமனார் மாமியார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நடந்துங்க எல்லாம் கரெக்ட்டா அந்த உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏத்த மாதிரி தான் மர்மம் வந்திருக்க ஆமா யார் கமே அந்த பாக்கியம் ரைட் இன்னைக்கு இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சமைக்க போறாங்க அப்படி நான் கேட்கவே இல்லல கேட்டது என்ன சமைக்க போறீங்க உளுந்து இட்லி உளுந்து இட்லியா ஆமா இட்லி உளுந்து மாவுல தான் அரைப்பாங்க உளுந்து இப்படி அப்படி கிடையாது அரிசி போட்டு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு காலை எடுத்து வச்சி நம்ம செய்வோம் இது அப்படி இல்ல ஸ்வீட் மாதிரி இது ஸ்வீட் மாதிரி ஆகும் சரி ஓகே ஸ்வீட் இட்லி அப்படினா எப்படி இருக்கும் வெறும் இட்லியை வந்து சக்கரை தொட்டு சாப்பிட்டா ஸ்வீட் அப்படி நிறைய பேர் நதியில யோசிச்சு பில்ட் அப்லாம் பண்ணிருப்பீங்க அது அப்படி கிடையாது இட்லியே ஸ்வீட்டா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு அப்படினா அதுல என்ன என்
பன்னெண்டு <laughs> சோடாமாவு போட்டு சுகர் போட்டு நல்லா கலந்து போடவான சர்க்கரைய தனியா வந்து நீங்க கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாலே போதும் அது மெல்ட் ஆயிடும் ஆமா அது ஆயிடும் சொல்லிட்டாங்க அது ஆயிடுச்சு இங்க இருக்குது ஓகேவா சோ இப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்ப வந்து நான் இதை வந்து முந்திரி திராட்சை எல்லாம் வரத்துக்கு முந்திரி திராட்சை வந்து நெய்யில வறுத்து இதுல போடணும் அவ்வளவுதானே சரி எனக்கு டவுட் நீங்க சொன்னீங்களா இட்லி மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களா முந்திரி திராட்சை எல்லாம் நெய்யில போட்டு வறுத்துட்டு நம்ம ஏன் தோசை மாதிரி சொல்லக்கூடாது சுடலாம் தோசை சொல்லலாம் எப்படி வேணுமோ நான் என்னென்ன எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் இந்த இந்த எண்ணெயில போடலாம் இதை வந்து நாங்க அதெல்லாம் போடாம அதுல எதுவுமே ஜாயின் பண்ணாம இதை வந்து அப்படியே ஊத்தாப்ப மாதிரி ஊத்தணும்னா தெரியாது சரி ஓகே அப்பவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால அது அவங்க செஞ்சு தர மாட்டாங்க இப்ப அவங்க வந்து இட்லி தான் செய்வாங்க சரியா ஏன்னா காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்து இதெல்லாம் ஊற வச்சிருக்காங்க இல்லையா அதனால இட்லி தாங்க நான் பிரேக்ஃபாஸ்டா செஞ்சு கொடுப்பேன் எல்லாருக்கும் நீங்க அப்பா அம்மா ஈவினிங் வாங்க ஸ்நாக்ஸ் நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்றாங்க இப்ப இது ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சைட்ல நாங்க நெய்யில வந்து முந்திரி திராட்சை வறுத்து மருமம் வந்து வரணுமா இல்ல நான் எட்டி பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம வருப்போம் ஓகேவா நம்ம வறுத்து மருமாவில கொடுப்போம் வாங்க சமைக்கும் போது நிறைய விஷயத்த வந்து அவாய்ட் பண்ணி சமைக்கிறாங்க அது காரணம் வந்து வேணுட்டே கிடையாது தெரியாம ஐயோ சமைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உப்பு போட மாதிரி இருக்கேன் சமைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கத்திரிக்காய் அதில் போடலாம் நினச்சி எடுத்து வச்சேன் அதை அப்படியே வச்சு நான் காரக்கொழம்புல உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்தேன் அப்படியே சீரியல் பார்த்துனே இருந்தேன்னா போட மறந்துட்டேப்பா அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க வெளியில் பேசிட்டு இருந்தோமா நான் எடுத்து வந்து சமைக்கிறதுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்கு போடல மாதிரி ஒன்று ஒன்று போட மறந்துடுறாங்க பட் உங்களை நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒரு சில விஷயம் ஒரு சில உணவில் மிஸ் ஆகிடுச்சுனாலே அதோடய டேஸ்ட்டே போயிடும் அதனால் நல்லா கவனமாக சமைக்கணும் 
நீங்க பேசிட்டே இருந்ததுல எனக்கு இந்த கேம் அப்படியே புலாங்கல் வாய்ஸ் நேரா நீங்க அப்படியே மயங்கிட்டீங்க அப்படியே நீங்க மயங்கறதுக்கு நீங்க பேசுதுல என்னங்க இருக்கு கேலி தான கேக்குறேன் இருந்தாலும் நீங்க இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கீங்க அது நெய்யில போட்டு நெய்யா என்னயா ஆமா நெய் ஆ நெய் தான் நெய் தான் உருதி உருதி நெய்யில போட்டு வறுத்து அந்த மூணு தேங்காய் இதல ஆட் பண்ணியாச்சு எந்த மாவுல உளுத்தம் பருப்பு நம்ம ஊற வச்சு அரைச்சு அதுல சக்கரை போட்டு சோடா மாவு ஒரு பிஞ்சு போட்டு கலந்து வச்சிருக்கோம் பாருங்க சரி கலந்து வச்சது எவ்வளவு நேரம் ஊற வைக்கணும் 2 மணி நேரம் ஊற திருப்பி 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரமா மொத்தம் 4 ஹவர் இது ஊறணும் அரைக்கிறதுக்கு 2 ஹவர் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 ஹவர் ஊற வச்சு அதுல வறுத்து இதல போட்டு இங்க ரெடியா வச்சிருக்கோம் ரொம்ப நேரம் பேசாம இருக்கு நீ ரைட் ஓகே இப்போ இதல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இட்லி ஊத்த போறோம் ஆ இட்லி தட்டல இட்லி ஊத்த போறோம் ஓகே இட்லி தட்டல இட்லி ஊத்துனா இது உப்புமா உண்மையான <laughs> 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 தெரியுமா நான் தான் என் மருமகளுக்கு காஃபி கீஃபி எல்லாம் போட்டு கொடுத்தேன் அதானே இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் கேடா வேற செய்வாங்க என்ன செஞ்சாங்க தான் கேறேன் செய்வாங்க எல்லாம் நான் கேக்கல என்ன செஞ்சு கொடுத்தாங்க முதல் தர வீட்டுக்கு வந்த மருமகவே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன சமைச்சு கொடுத்தாங்க போலாங்களா இருங்க இத நான் வைக்கறேன் நீங்க அதை சொல்லுங்க நான் ஊத்துறேன் வந்த உடனே அவங்க ஏதோ ஒரு நூடுல்ஸ்ல செஞ்சாங்க சரி சரி என்ன சொன்னீங்க அந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டு என்ன சொன்னீங்க நல்லா இருக்குமா கொஞ்சமா கொஞ்சமா இருக்கு சோ நூடுல்ஸ் செஞ்சு குடுத்தாங்களா ஆமா எப்படி இருந்துது அந்த நூடுல்ஸ் நல்லா கார குளம்பு ரசம் சாப்பிட்டா நமக்கு போய் நூடுல்ஸ் சட்டாமா இப்படி எடுக்கும் போது எடுக்கணும் இப்படி வாரி எடுக்கணும் கொட்டாது ஆமா அப்பதான் கொட்டாது உங்களுக்கு நீங்க தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொட சொன்னீங்க இப்போ ஓவர் ஃப்ளோ அப்படி இல்ல அது பிரங்க அப்படி எடுக்கும் போது கரெக்ட்டா அந்த கரண்டி வரும் போது அப்படிங்கள கீழ கொட்டாது கீழ கொட்டாது ஆமா انا அதுக்கு அப்புறம் கீழ கொட்டுது கொட்டாது கொட்டாது கொஞ்சம் அதிகமா ஆயிடுச்சு இப்போ இட்லி கொண்டால இட்லி தட்டில் அப்படி வச்சு இட்லி கொண்டால எக்க போகிறோம் எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கணும் சரி எவ்வளோ நேரம் ஆவி வர வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து எடுத்து அதை டிஸ்பிளே கேட்க போகிறோம் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் இல்லையா டயர்டாக அதனால் ஸ்வீட் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத பாரு ஸோ செம்மையாக ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்து வச்சா அந்த இட்லி ஸ்வீட் இட்லி எப்படி ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க பொதுவாக நம்ம வீட்டில் இட்லி வச்சு ஸ்வீட்டாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சா நெய்யில் அப்படியே சக்கரையை போட்டு அப்படியே கலந்துருக்கும் அதை தொட்டு தொட்டு சாப்பிட்டு வா செம்மையாக இருக்கல இதுதான் நெய் இட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவங்க இட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே அதாவது இட்லி மாவுக்குள்ளே இல்லையா ஆமாம் அவங்க ஏதோ ஒன்று கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க இட்லி மாவு இல்லை முந்திரி தாச்ச வறுத்து போட்டு அப்புறம் அதில் தேங்காய் இது பல் பல் மாரி போட்டு நிறைய அப்படியே அதில் நெய் ஊற்றி கலந்து அப்படியே நம்மளுக்கு வைக்கும்போது அல்டிமேட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்ற விஷயமே ஸ்வீட் அது நீங்கள் பெருசாக ஒரு கேக் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க குட்டியாக சீடை மாதிரி உருட்டு உருட்டி கொடுத்தாலும் சாப்பிட்ருவாங்க அவங்களுக்கு ஸ்வீட் நல்லா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த சம்மருக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எதாவது செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப புதுசு புதுசாக இருக்கிற இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் நீங்கள் சமைச்சு கொடுங்க குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க இதில் திராட்சை முந்திரி தேங்காயெலாம் இருக்குது உங்கள் குழந்தைங்க அப்படிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா கவலையே போடாதீங்க அரைச்சி போட்டுருங்க ஆ ஓகேவா மா இது இல்லாமல் நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஏதோ சொல்ல வராங்க இந்த நாட்டுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ என்ன சொல்ல வரீங்க அவங்க பார்த்து அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க இங்க இருக்கிற ஆம்பளைங்க யாரும் பார்க்க வேணாம் பாருங்க சொல்லுங்க டிவியில நிறைய பேர் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் யாரையும் யாரையும் ஏமாத்த கூடாது நேர்மையா வாழணும் இப்ப யோசிச்சீங்களா நேர்மையா இருக்கணும் நேர்மையா இருக்கணும் யார் மாதிரி நேர்மைக்கு ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்லுங்க நேர்மையா இல்லீங்களா எவ்வளவு பேருங்க அதான் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க இந்திரா காந்தி ரா நேரு இல்லையா எல்லாருமே அவங்க எல்லாம் நேர்மையா வாழ்ந்ததுனாலதான் 
ஆத்தியாரலாம் கரெக்டா இருப்பாரு அதுதான் நான் கேற நேர்மையா இருக்கவங்க யாருன்னா சொல்லி இருக்கணும் நீங்க வீட்டுக்கு வந்து நேர்மையா இருப்பாருங்க நான் எங்க தலைவர் பேர் சொல்றேன் ஆத்தியாரலாம் நேர்மையா தான் இருப்பாரு இன்ன நேர்மையா இருக்காரு சொல்லுங்க அந்த நேர்மை வீட்ல கரெக்டா இருப்பாரு எல்லாத்துலயும் இல்ல எப்படி நூறு ரூபாய் செலவாகுதுன்னு நூறு ரூபா மட்டும் கொடுத்துருப்பார் அது பேர் தான் நேர்மையா அப்படி கிடையாது இல்லைனா ஐம்பது ரூபா பொருளுக்கு நீங்க வந்து நூறு ரூபா கேட்பீங்க ஆனால் அவர் கரெக்டாக ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு போவார் அப்போ நேர்மனா என்ன சொல்லு நேர்மனா என்ன என்ன ஒருத்தர் ஏமாத்துறது ஒருத்தர் ஏமாத்துறது எதுவும் அனாவசியமா எதுவும் பேசுறது எதுவுமே இருக்க மாட்டாங்க பேசாம இருக்கிறது நேர்மை பொய் பேச மாட்டாங்க பொய் பேசாம இருக்கிறது தான் நேர்மை மெயினானது அது அதுதான் அது இருந்தா எங்கேயுமே கரெக்டா இருக்கணும் கண்டிப்பா அவருக்கு கிடைச்ச பாக்கி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் கேன்டீன் சாப்பாடு சாப்பிடுறாரு டெய்லி இல்ல இல்ல டெய்லி சாப்பாடு கட்டி தான் டெய்லி கட்டி தான் தெரியுங்களா வீட்ல தான் சாப்பாடு கட்டி வீட்ல தான் சாப்பாடு கட்டி கொடுப்பீங்க ரைட் அப்படி இருந்தா அந்த மனசு எப்படி போய் சொல்லாம இருக்காரு அவர் பாக்கும் போது கேட்கலாம் சரி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நீங்க ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் பெரியவங்களுக்கு பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இன்னொரு விஷயம் நீங்க மக்களுக்காக சொல்லியிருக்கீங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேர்மையா இருக்கணும் யாருக்காக நம்ம வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க உண்மைதான் இல்லையா நம்ம தைரியமாக எந்த விஷயத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம பொய் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது தப்போ யாராவது தப்பு யாராவது பண்ணாலும் அவங்க நம்ம வந்து திருத்தணும் அந்த பற்றி கேட்கலாம் நம்மளே நேர்மையாக இருக்கும்போது நம்ம அவங்களையும் கேட்கலாம் பயம் என்ன இருக்கு என்ன பயம் இருக்குது எங்கள் பயம் இருக்குது திரும்ப அவங்களுக்கு பயமே இல்லை எங்களுக்கு அதனால நாங்கள் நேர்மையாக இருக்கிறோம் எங்கே போனாலும் வெரி குட் இப்படி தான் இருக்கணும் நல்லா அழகாக நீங்களும் சமைச்சி சாப்பிட்டு பாருங்க அது மட்டும் நம்ம இவங்க சொன்ன அந்த சில விஷயங்கள்லாம் மைண்டில் ஏற்றிக்கிங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்காக கேப்டன் டிவி வழங்கும் இந்த அழகு கிஃப்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்க வாழ்த்துக்கள் ஸ்வீட் இட்லி சேர்த்து எப்படின்னு நிறைய காசு சொல்லுவாங்க கேளுங்க ஊத்தம்பரு ஊற வச்சிடணும் அதை எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சிடணும் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு சர்க்கரை கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக்கு சோடா மாவு போட்டு கலக்கணும் கலந்து அதை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் பொறுத்து முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய் தேங்காய் இதெல்லாம் நெய்யில் வறுத்துட்டு எல்லாத்தையும் அந்த மாவில் போட்டு கலந்துட்டு நெய் ஊற்றிட்டு அது மேலே மாவு கரண்டியில் எள்ளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு ஊற்றுனா சுவையான உளுத்த மாவு இட்லி ரெடி எங்கள் வீட்டு சமையலில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ்